Good morning class I am Ms Aina from Premchand Memorial Public School and today we want to deal with the chapter 7 that is animals living and surviving the half of the chapter we have already covered in the lecture 2 and this is the continuation of this chapter only so let's get started we have to start with the topic breathing in animals so what is breathing breathing is basically intake of oxygen and exhaling carbon dioxide all organism do that right now the point here is breathing is not just limited to intake of oxygen and exhalation of carbon dioxide rather cells use that intake oxygen that is cells use that oxygen that you have taken in for the release of energy from the food and how the energy is released it is released by the breakdown of the complex food materials into the simpler ones okay the basic essence behind breathing is not just exchange of gases rather the release of energy from the food various organisms have different respiratory organs to serve this purpose now let's take up the example insects insects have trachea as the respiratory organ what is trachea it is a network of tubes small tubes running and through the entire body and there are small pores that are called as spiracles on the sides of the body of the insects through which the air enters and serve the purpose of breathing now fish fish lives in water we all know that and the respiratory organ used by the fish is gills gills are richly supplied with blood vessels for oxygen absorption right so what happens fish open up its mouth and inhale the water it inhale the water through the mouth and exhale the water through the gills so gills are richly supplied with with blood vessels what happens the oxygen is taken up by those blood vessels and thus the purpose of breathing is served here amphibians we have already dealt with this class that is amphibians amphi plus beans that is those animals that live on land as well as in water so for respiration on land they have lungs and for respiration under water they use their moist skin so there is an example given in your textbook that is tadpole so what is a tadpole a tadpole is the larva of frog that is the initial stages of the development of a frog is known as tadpole so tadpole is the larva, larva of the frog and it has gills and as it becomes adult its gills completely vanish and lungs takes its place for the respiration reptiles the respiratory organ for the reptiles is lungs we all know that lizards snakes are categorized under this category of reptiles and they have lungs birds birds fly we all know that and for that they need a hollow body that we have already discussed in our previous lecture respiratory organ the respiratory organ used by the bird is lungs so what happens air enters through the holes in their beak so the birds have two minute holes in the end of their beak you must have seen it the ending of the beak from where the skin or the mouth part starts they have two holes over there the air enters through those hole it enters into the lungs and serve the purpose of breathing now let's talk about this in hindi to breathing kya hota hai ki aapne oxygen ko liya oxygen ko inhale kiya aur carbon dioxide ko bahar chhoda ya exhale kiya isko breathing kehte hain lekin breathing sirf yahan tak limited nahi hai breathing ka jo main reason hota hai jiski wajah se breathing hamari body mein hoti hai wo ye hota hai ki jo humne khana khaya hai वो टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो और वो एनर्जी फिर हम बाकी काम करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं इसलिए हमें ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है अलग अलग ऑर्गेनिज़म और एनिमल्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मतलब वो ऑर्गन्स जिनकी सहायता से एनिमल ब्रीद करता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रैकिया सो ट्रैकिया क्या होता है एक नेटवर्क होता है नेटवर्क मतलब एक बहुत सारी ट्यूब्स जब आपस में कनेक्टेड होती हैं तो वो नेटवर्क बन जाती हैं 
अब क्या होता है कि एनिमल की बॉडी की साइड पर क्या होता है छोटे छोटे होल्स होते हैं उन होल्स को हम स्पायरिकल बोलते हैं उधर से एयर एंटर होती है और पूरे ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाती है इस तरह से उनकी ब्रीदिंग होती है नेक्स्ट आ जाओ फिश पे फिश में क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल होता है पानी में रहती है गिल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन एब्जॉर्बन आसानी से हो जाता है तो क्या होता है फ़िश अपने मुंह से पानी लेती है और उनको अपने लंग्स की तरफ पुश करती है तो इस पुशिंग में क्या होता है कि पानी तो निकल जाता है लेकिन जो पानी की ऑक्सीजन है वो किसके कांटेक्ट में आती है वो ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आती है और वहाँ से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैल जाता है अब एम्फीवियन की बात करते हैं एम्फीवियन हम सब जानते हैं लैंड और वाटर दोनों पे रहता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स और मॉइस्ट स्किन लैंड पे रहेगा तो लंग्स और वाटर में रहेगा तो मॉइस्ट स्किन टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉक का और उसके पास गिल्स होते हैं अडल्ट में वो रिप्लेस हो जाते हैं रेप्टाइल्स के पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन और बर्ड्स के पास क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके पास भी लंग्स होते हैं तो क्या होता है उनकी चोंच के ऊपर दो छोटे छोटे होल होते हैं उसके थ्रू एयर एंटर करती है उनके लंग्स में ठीक है रेप्टाइल के एग्जाम्पल है लिजर्ट डील विद द मैमल्स सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द मैमल इज लंग्स सो द पैसेज थ्रू विच एयर एंटर्स इज नोज एंड थ्रू नोज इट एंटर्स टू द विंड पाइप इट रीच इज लंग्स एंड देर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस दैट इज ऑक्सीजन गोज इन टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट इन टू द एटमोसफेयर राइट नाउ वेल वेल एंड डॉल्फिन आर ऑल्सो मैमल्स एंड मैमल्स हैव लंग्स सो दे ऑल्सो हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एज लंग्स बट दे स्टिल लिव अंडर वाटर सो वॉट हैपन दे हैव ब्लो होल ओवर देयर हेड दैट अलाउज एयर्स इन टू द लंग्स राइट दिस इज हाउ दे ब्रीद सो लेट्स टेक टेक दिस इन हिंदी मैमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है तो पैसेज क्या होता है कहाँ कहाँ से होकर एयर गुजरती है सबसे पहले नाक में जाती है नाक से फिर विंड पाइप एक पाइप होता है जो कि लंग्स तक जुड़ा होता है वहाँ पे जाती है फिर वहाँ से लंग्स में जाती है और लंग्स से एक्सचेंज होना शुरू होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है वेल और डॉल्फिन भी मैमल हैं उनके पास भी लंग्स होता है उनके सर पर एक ब्लो होल होता है जिसके थ्रू वो एयर एयर अपनी अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं ठीक है और यही रीज़न है कि जो वेल और डॉल्फिन है बार बार सरफेस पे आती हैं ताकि वो एयर अपने अपने लंग्स तक पहुंचा सके दिस इज़ दी मेन रीज़न फॉर देयर कमिंग ऑन टू द सरफेस राइट स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फूड हैबिट्स इन एनिमल्स सो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स वी ऑल नो वी हैव रेड इन दियर क्लासेज दैट वी हैव हर्बी वर्स एंड कार्निवर्स वॉट आर हर्बी वर्स हर्बी वर्स आर दी एनिमल्स दैट ईट प्लांट ग्रास एंड प्लांट प्रोडक्ट्स एट्सट्रा राइट सो हर्बी वर्स हैव शार्प फ्रंट ईट सो दैट दे कैन पुल अप दी ग्रास दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड हाइंड ईट सो दैट दे कैन चीव और क्रश दी ग्रास एंड दी प्लांट पार्ट विद देयर बैक्स विद देयर हाइंड ईट्स एग्जाम्पल्स आर काउ बफेलो होर्स and the rabbit and squirrel they have been mentioned in your textbook they have very sharp front teeth for what for gnawing what is gnawing gnawing is um, to crack the nut right to slightly chew the nut since they eat walnuts and various nuts so they have that very sharp teeth for this purpose now carnivores carnivores have sharp pointed canines so what are canines canines are teeth adjacent to the two front teeth are called canines and they are very sharp and pointed in case of in case of carnivores so that they can grab the prey and tear the flesh and eat it the examples are lion tiger and leopards insects have very special organ that is called proboscis it is tube like mouth part it is nothing but tube like mouth part so what happen in case of butterfly what it does it insert the tube like mouth part into the superficial layers of the flower and sucks the nectar and in case of mosquito it stuck the tube like mouth part into the flesh of humans so that it can suck out blood from that and uh, insects uh, and sorry mosquitoes have quite sharp proboscis gland because it needs to tear the flesh of humans right so let take this much part in hindi फूड हैबिट्स एनिमल्स की क्या होती है खाना सभी को चाहिए होता है हर्बी वर्स के आगे के दो दांत बहुत शार्प होते हैं और पीछे के दांत जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होते हैं ताकि वो क्रश कर सकें ठीक है एग्जांपल हैं काओ बफेलो एट्सट्रा इनमें हर्बी वर्स ही होते हैं रेबिट और स्क्वेरल भी बट उनके जो आगे के दांत होते हैं वो हद से ज़्यादा शार्प होते हैं क्यों क्योंकि उनको नट्स वगैरह खाने होते हैं तो उसके लिए उनको शार्प दांत चाहिए होते हैं अब कार्निवर्स का डिस्कस करते हैं कार्निवर्स को मीट खाना होता है तो उनके जो कैनाइंस होते हैं आगे के दो दांत के जो साइड वाले दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और शार्प होते हैं बहुत शार्प होते हैं ब्लेड जैसे शार्प होते हैं ताकि वो टीयर कर सकें यानी ताकि वो फ्लैश को फाड़ सकें और खा सकें एग्जाम्पल है लॉयन टाइगर लेपर्ड इंसेक्ट्स
पास बहुत ही स्पेशल ग्लैंड या फिर ऑर्गेन होता है जिसको हम प्रबोसिस कहते हैं प्रबोसिस एक है ना ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ट्यूब जैसा माउथ पार्ट होता है तो वो क्या करते हैं जैसे कि बटरफ्लाई का एग्जांपल ले लो आप वो किसी भी फ्लावर में उस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को उसके फ्लावर के ऊपर लेयर्स में इंसर्ट कर देती है जिस और फिर उस ट्यूब के थ्रू वो स्ट्रॉ के जैसे उसका सारा नेक्टर सक कर लेती है मॉस्क्यूटो सेम चीज़ करता है लेकिन वो ह्यूमन्स के अंदर करता है और उसका प्रोबोसिस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए स्पेशल ग्लैंड होता है सो नाउ लेट्स टू बर्ड्स यू मस्ट हैव सीन वेरियस काइंड ऑफ बर्ड्स द वन थिंग दैट यू मस्ट हैव नोटिस इज द वेरियस शेप एंड साइजेज ऑफ द बीक्स एंड द शेप इज एक्वायर्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे आर गोइंग टू ईट फॉर एग्जाम्पल पैरट्स हैव कर्व बीक बिकॉज इट नीड्स टू टीयर और ब्रेक अ पार्ट द सीड्स एंड नट्स राइट स्पैरो एंड पिजिन दे हैव स्मॉल वीक्स वाई बिकॉज दे नीड टू पिक अप द ग्रेन्स फ्राम द सर्फिस सो दे नीड नॉट अ वेरी लार्ज बीक सो दे आर लिमिटेड टू द स्मॉल बीक ओनली नाउ द अदर अदर एनिमल्स आर ईगल्स बर्ड्स आर ईगल्स हॉक्स एंड फैलकन्स दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग शार्प्ड हुक बीक दैट इज दे आर कार्निवर्स एनिमल्स राइट और दे आर कार्निवर्स बर्ड्स लुक आई एम सेंग एनिमल्स हेयर बिकॉज बर्ड्स इज अ क्लास ऑफ एनिमल राइट रिमेंबर दैट सो वट दे डू दे नीड टू ईट द ईट एंड टीयर द फ्लैश सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक Now let's move on to the next topic that is special behaviors there are two types of special behaviors such as hibernation and migration what is hibernation hibernation in short we can conclude that it is deep winter sleep when any animal in order to escape winters goes down to sleeping then this this scientific term used for this pattern is known as hibernation so when an animal is hibernating even if you'll move that animal will touch you'll play no- loud noises around him uh, around it it won't create much of the much of the difference on the animal it will continue to sleep for as long as it want to escape the winter now what happen how do they survive look they are not eating they are not moving but still they are sleeping and they are living how do they survive from where they are getting energy they are not eating anything so what happened during autumn season they eat more food and they store it in the form of fat and they in the fat right so when they go to sleep or when they hibernate they use that fat for the production of energy to carry out respiration and various other processes examples are bat ground hawks lizards etc so when after the after the uh, hibernation period what happens the animal wakes up and it becomes quite thinner but it is equally strong till then right लेट्स टेक दिस स्लाइड इन हिंदी तो बर्ड्स का आपने नोटिस किया होगा कि बर्ड्स की जो बीक की शेप होती है वो बहुत अलग अलग होती हैं जैसे पैरट की कर्व्ड होती है क्यों क्योंकि उसको नट्स और सीड्स क्रैक करनी होती हैं इसलिए उसकी कर्व बीक होती है स्पैरो और पिजिन की छोटी छोटी बीक्स होती हैं छोटी छोटी चोच होती हैं क्यों क्योंकि उनको सरफेस पे जो आप दाने डालते हो तो वहाँ से उठाने हैं तो उनको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बीक की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो ईगल्स हॉक और फैल्कन्स होते हैं वो क्या करते हैं वो कार्निवर्स होते हैं यानी कि वो फ्लैश खाते हैं तो उनकी जो बीक है वो स्ट्रॉन्ग शार्प होनी चाहिए और हुक् यानी कि बहुत ही जॉइंटली अटैच होनी चाहिए क्यों तभी वो फ्लैश को टीयर कर सकते हैं और खा सकते हैं नाउ अब हम मूव uh, करते हैं स्पेशल बिहेवियर्स की तरफ दो तरह के होते स्पेशल बिहेवियर्स होते हैं हाइबरनेशन और माइग्रेशन हाइबरनेशन क्या होता है हाइबरनेशन होता है जब कोई भी एनिमल लंबे टाइम के लिए सर्दियों को एस्केप करने के लिए सर्दियों से बचने के लिए सो जाता है इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं अगर उस वक्त आप उस एनिमल को टच करते हो इधर से उधर उठा के रखते हो या फिर बहुत ज़ोर से उसके आप पास जाके चिल्लाते हो तब भी वो नहीं उठता है फिर वो इतने लंबे समय तक समय तक सो कैसे लेता है उसको वो क्योंकि वो खाना तो खाता नहीं है बस सोता रहता है तो क्या होता है कि ऑटम सीजन में वो बहुत सारा खाना खा लेता है अब वो खाना वो अपनी बॉडी के अंदर फैट के रूप में स्टोर कर लेता है अब अब मोटा हो जाता है फिर वो हाइबरनेशन में चला जाता है अब जब वो हाइबरनेशन से उठ के वापस आता है तो वो पतला हो जाता है क्यों पतला हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी का जितना भी फैट होता है वो सब यूज़ हो जाता है ठीक है एग्जाम हैं एग्जाम्पल्स हैं बैट्स ग्राउंड हॉक्स लिजर्ट एक्सेट्रा 
वो मोटा वो पतला ज़रूर हो जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक हो जाता है बस उसका फैट कम होता है प्रोटीन और मसल कंटेंट सेम रहता है नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल बिहेवियर दैट इज माइग्रेशन सो वट इज़ माइग्रेशन सो लेट मी डिफाइन माइग्रेशन फॉर यू माइग्रेशन इज़ दी मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स और एनिमल्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल टू अवॉइड हार्श विंटर राइट सो वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट फर्स्ट इज़ टू अवॉइड हार्श विंटर दैट इज़ टू गो इन टू द वार्मर क्लाइमेट सेकेंड इज टू फाइंड फूड right and the third one is breeding grounds to breed to continue their life cycles so they need to migrate so the various examples for migration are siberian crane so siberian crane is the type of bird that flies 9000 km theek hai where in india in winters and flies back in the summer right now monarch butterfly monarch butterfly is a special kind of butterfly that uh, flies from canada to mexico in winter now seals and whales they migrate from alaska to south pacific in winter fourth one is arctic tern arctic tern is a special kind of um, birds is a category of birds that flies around 17000 km it's much much larger than we can think of they flew that distance 17000 km to antarctica during winters okay now locusts you must have already seen a lot about locust in the news they migrate in swarms that is swarms in big groups they migrate in huge groups and they destroy the standing crop you must have seen in the news nowadays about various locust attacks in india done now let's take this topic in hindi migration migration kya hota hai bahut jhund mein movement winter se bachne ke liye kisi aisi jagah pe jahan pe garmi ho theek hai इनके तीन रीज़न हो सकते हैं या तो खाने की तलाश में जाएंगे या फिर ब्रीडिंग ग्राउंड्स यानी कि ब्रीड करने के लिए जाएंगे या फिर अच्छे क्लाइमेट वार्मर और सुटेबल क्लाइमेट को ढूंढने के लिए जाएंगे माइग्रेशन के एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं तो वो एग्जांपल्स हैं साइबेरियन ग्रेन साइबेरियन ग्रेन एक पक्षी होता है जो कि नौ किलोमीटर फ्लाई करता है यानी कि नौ किलोमीटर उड़ इंडिया आता है विंटर से बचने के लिए और जैसे ही इंडिया में समर सेट हो जाता है वो वापस चला जाता है और मोनाक बटरफ्लाई क्या होती है मोनाक बटरफ्लाई कनाडा से मैक्सिको आती है विंटर से बचने के लिए सील्स और वेल्स क्या होते हैं ये भी मैमल्स हैं एनिमल्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं और ये अलास्का से साउथ पैसिफिक ओशन जाते हैं विंटर्स में इतना लंबा डिस्टेंस है बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है और आर्कटिक टर्न एक किस्म की बर्ड्स की प्रजाति होती है जो कि 17,000 किलोमीटर चलती है एंटार्कटिका के लिए ता विंटर्स में सिर्फ विंटर्स को अवॉइड करने के लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस चलती है लोकस्ट लोकस्ट बहुत सुन रहे हो गया आप लोग आजकल न्यूज़ चैनल पे जिन्हें हम टिड्डी बोलते हैं ये क्या करते हैं ये भी बड़े बड़े जून में माइग्रेट करते हैं और सिर्फ माइग्रेट नहीं करते जहाँ जहाँ से ये गुजरते हैं अगर उनको वहाँ पर फसलें दिख गई ना तो वो उनको डिस्ट्रॉय करते हुए चलते हैं तो इसलिए दे आर वेरी मच वेरी मच डिज़ास्टरस फॉर अर एग्रीकल्चर now we have covered up all the topics of this chapter okay. to go through this video first and then read the textbooks in order to build up your understanding do the assignment in neat handwriting submit it on time right no delays good luck take care till then stay safe and stay indoors